ఈటీవీ అభిరుచి ప్రేక్షక మా షోయులందరికీ మన సూపర్ షెఫ్ వంటకి స్వాగతం సుస్వాగతం ఈరోజు మీకోసం చక్కగా చికెన్ బర్గర్ చేసుకుంటున్నా చికెన్ సాధారణంగా కీమాలా చేసేసి దాంట్లో కొంతమంది ఉల్లిపాయలు వేరేవన్నీ వేసుకుంటూ ఉంటారు కానీ నిజానికి ఒక మంచి మటన్ బర్గర్ అయినా చికెన్ బర్గర్ అయినా దాంట్లో మసాలాలు ఏం వేయకుండా పైన కేవలం కొంచెం కెచప్ మెయోనైజ్ మస్టర్డ్ ఈ మూడు వేసేస్తే చాలా చాలా టేస్ట్ వస్తుంది ఎందుకంటే మీట్లా తినాలనేసి చాలా మంది ఆలోచిస్తుంటారు అయితే ఇటీవల మీకోసం నేను కాలీఫ్లవర్ తోటి క్రిస్పీ కాలీఫ్లవర్ బర్గర్ చేశాను అలాగే ఈరోజు మీకు చికెన్ తోటి క్రిస్పీ చికెన్ బర్గర్ చేస్తాను ఇలా చిన్న చిన్న ముక్కల్ని మనం చేసేసుకొని దీన్ని కూడా మనం బర్గర్లా చేసుకోవచ్చు వీటన్నిటినీ ఇలా దగ్గరికి అంటుకునేలా చేసి ఒక్క ముద్దలా మనం వడ్డించుకుంటే చాలా చాలా బాగుంటుంది అందుకు చికెన్ కూరలా చేసి కూడా మనం వడ్డించుకుంటూ ఉంటాం కీమా మనం మార్కెట్లో తెచ్చుకున్నప్పుడు ఎప్పుడు భయంగా ఉంటుంది చికెన్ కీమా మనం వెళ్ళి అసలు షాప్లో అయితే నేను కొనను కూడా కొను ఎందుకంటే వాళ్ళ చికెన్ కట్ చేసే ఆ ఏదైతే చెక్ ఉంటుందో దాని లోపల వాళ్ళు సరిగ్గా శుభ్రం చేయలేదు అనుకోండి చాలా క్రిములు ఉంటాయి అది కీమా రూపంలో ఎందుకంటే ముక్కలు పెద్ద ముక్కలు తెచ్చుకొని మనం కడిగేసుకుంటే క్లీన్ అవుతుంది కానీ కీమాని మనం క్లీన్ చేయలేం చాలామంది కీమాని కూడా కడుగుతారు కీమాని మనం ఎప్పుడు కడగకూడదు ఒకసారి కీమా చేసేసిన తర్వాత దాన్ని ఇమీడియట్గా వాడుకోవడం మంచిది అన్ని క్రిములు వస్తాయని చెప్పి నేను చికెన్ మాత్రం బయట ఎక్కడ కీమా చేయించుకోను మీరు కూడా ఇలా చక్కగా చిన్న చిన్న ముక్కలు కట్ చేయించి తెచ్చి కడిగేసి తర్వాత మిక్సీలో వేసేసి మనం వాడుకోవచ్చు కానీ ఈరోజు నేను చేసే ఈ చికెన్ క్రిస్పీ బర్గర్లో కొంచెం అంత మైదా పిండి అలాగే కొంచెం కార్న్ఫ్లవర్ మీ అందరికీ తెలుసు మనకు ఆ క్రిస్పీ టెక్స్చర్ రావాలి అంటే కొంచెం ఉండాలి అయితే దీంట్లో మన తెలుగు వాళ్ళకి బాగా నచ్చే విధంగా టేస్టీ టేస్టీగా చేస్తాను కొంచెం అంత ఉప్పు కావాలంటే మీ ఇష్టం కారపొడి కొంచెం కావాలంటే గరం మసాలా అయితే ఒక్కటి గుర్తుంచుకోండి ఇందులో మీరు ఏమి వేసినా చాలా కొంచెంగా వేయండి మరి ఎక్కువ అయిపోయింది అనుకోండి టేస్ట్ పాడైపోతుంది కొంచెం అంత మిరియాల పొడి కొంచెం ధనియాల పొడి అలాగే మిక్స్ హర్బ్స్ నాకు చాలా ఇష్టం మిక్స్ హర్బ్స్ మనం పిజ్జాల పైన వాటిల్లో వేస్తూ ఉంటారు మీరు ఎప్పుడైనా కానీ మీరు పిజ్జా తింటే లేకపోతే రెస్టారెంట్లో తెచ్చుకుంటే చిన్న చిన్న ప్యాకెట్లు మీకు ఇస్తుంటారు దాన్ని చించి పిజ్జా మీద వేసుకుంటే ఇంకా ఫ్లేవర్ వస్తుంది అదే మిక్స్ హర్బ్స్ దాంట్లో కొంచెం ఉప్పు కూడా ఉంటుంది చూసి వేసుకోండి కావాలంటే కొంచెం అంత కొత్తిమీర కూడా ఇందులో వేసేసుకుంటాను తర్వాత దీన్ని చక్కగా ఈ విధంగా మనం కలిపేసుకుందాం ఇంతకుముందు ముక్కలు ముక్కలుగా ఉన్నది ఇప్పుడు చక్కగా అంటుకుపోతుంది నేను చికెన్ కీమా చేయకపోయినా దీన్ని ఉండలా చేసేసుకోగలిగాను కొంచెం అంత వేశాను మరీ మైదా పిండి కార్న్ఫ్లవర్ ఎక్కువ వేయలేదు ఏం వేయకుండా కూడా దీన్ని ముద్ద తయారు చేసేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఈ ముద్దని నాకు కావలసిన విధంగా అయితే చేయి అంత ఇలా ఉంది కొన్ని నీళ్లు మనం అద్దుకుంటే మనకి ఈజీగా ఉంటుంది చేయి కడిగేసుకుందాం తర్వాత దీన్ని మనం బర్గర్ షేప్లో చేసి నూనెలో ఫ్రై చేసుకుందాం కట్లెట్ రూపంలో చక్కగా చేసేసుకున్నాం దీన్ని ముక్కలు సాఫ్ట్గా చేయకుండా ఇలా కొంచెం అంత ముక్కలు ముక్కల్లో ఉండేలా చేసుకుందాం దీన్ని ఇప్పుడు మనం కోటింగ్ చేసుకోవాలి కోటింగ్ ఎలా చేసుకోవాలి దీన్ని మనం మైదా పిండి అలాగే దీంట్లో కార్న్ఫ్లవర్ కలిపేసుకుందాం దీన్ని మనకి ఆ క్రిస్పీ టెక్స్చర్ తీసుకొస్తుంది అయితే కావాలంటే దీనిపై గుడ్డు వేసి కూడా చేయొచ్చు కానీ సింపుల్గా ఈ పిండిలో దొరిలించిన సరిపోతుంది ఇప్పుడు కొంచెం అంత ఉప్పు వేసా ఎందుకంటే బయట కూడా మనకి తాకాలి దీంట్లో కావాల్సిన మసాలా వేసుకోండి దీంట్లో మాత్రం ఒట్టి ఉప్పు వేసుకుంటే సరిపోతుంది కావాలంటే మిక్స్ హర్బ్స్ కూడా వేసుకోవచ్చు మిరియాల పొడి కూడా కొంచెం వేసుకోవచ్చు కానీ కావాల్సినవన్నీ ఇందులో ఉన్నాయి ఇప్పుడు నేను ఈ చికెన్ని దీనిపైన కోటింగ్ చేసి మనం ఫ్రై చేసేసుకోవడం నూనె దానికోసం రెడీగా ఉంది నూనె మరీ ఎక్కువ వేడి ఉండకూడదు ఎందుకంటే ఇది ఫ్రై అవ్వాలి కానీ మాడకూడదు స్లోగా ఫ్రై అవుతే మనకి లోపల చక్కగా కుక్ అవుతుంది మరీ వేడి ఎక్కువగా లేకపోతే నూనె పీల్ చేసుకుంటుంది అలా ఉండకూడదు కాబట్టి దీన్ని దీంట్లో దొల్లించే ముందు ఇదే ప్లేట్లో కొన్ని నీళ్లు వేసేస్తాం చూడండి చికెన్ ముక్కలు ఈ విధంగా జాగ్రత్తగా దీంట్లో దొల్లించండి దాన్ని ఈ పిండిలో మళ్ళీ ఇలా ఇలా మనం చేయడం వల్ల మనకి పర్ఫెక్ట్గా కోటింగ్ అవుతుంది ఒకవేళ ఏదన్నా ముక్క విరిగిపోయి సపరేట్ అయిపోతుందంటే ఏం కంగారు పడక్కర్లేదు ఈ విధంగా మనం చక్కగా నీళ్ళల్లో ముంచి మళ్ళీ తీసి ఇలా ఏమంటారంటే దీన్ని డబల్ కోటింగ్ అంటారు అంతేకాకుండా ఇలా చేయడం వల్ల మనకి క్రిస్పీ క్రిస్పీగా మనకు వస్తుంది కొంచెం పిండి ఉంటుంది కాకపోతే మనకి బాగా క్రిస్పీగా ఉండడం కోసం ఇలా వేసిన తర్వాత 
ఈ ముక్కల్ని లైట్గా ఇట్లా ఇట్లా వేరు వేరు చేస్తున్నట్టుగా చేద్దాం చేతిలో తీసుకోండి మరొక్కసారి ఈ ముక్కల్ని లైట్గా ఎందుకంటే అప్పుడే మనకి ఆ క్రిస్పీ టెక్స్చర్ వస్తుంది ఈ పిండి ఉంది కదా దీన్ని ఇలా మొత్తంగా విడిపోకూడదు ఇప్పుడు దీన్ని జాగ్రత్తగా దీంట్లో వేసేసుకుందాం మీకు వేసేటప్పుడు భయంగా ఉంటే చిల్లు గరిటె తీసుకోండి దాంట్లో పెట్టండి నూనెలో జాగ్రత్తగా వేసేసుకోండి ఒకవేళ నూనె ఎగిరినా మన మీద పడదు ఇప్పుడు మన చికెన్ ఆరు నుంచి ఎనిమిది నిమిషాల పాటు ఫ్రై అవ్వాలి చక్కగా ఈ లోపల మన బన్ రెడీగా ఉంది దాన్ని కూడా మనం కొంచెం వెన్న వేసి చక్కగా ఫ్రై చేసుకొని చాలా టేస్టీ టేస్టీ బర్గర్ చేసేసుకో చికెన్ ఎలాగో ఫ్రై అవుతుంది కదా ఇటు పక్కన పెట్టేసుకుందాం లోపల దాకా చక్కగా పర్ఫెక్ట్గా అవనిద్దాం ఇప్పుడు కూరగాయల వరకు వచ్చేసరికి చాలామంది అంటే వేరే దేశాల్లో ఎక్కువైతే లెట్యూస్ వాడతారు ఒకవేళ లెట్యూస్ లేకపోయినా మనం క్యాబేజ్ తీసుకొని దాన్ని ఎంత సన్నగా కట్ చేస్తే అంత బాగుంటుంది మరి లావుగా ఉందనుకోండి నోట్లో మనకి ఆ టేస్ట్ బాగోదు క్యాబేజీని కూడా సన్నగా ఇలా తీగల తీగల్లా కట్ చేశాను చూడండి అలాగే మన టమాటా ఉల్లిపాయ కూడా మనం ఏదైతే బ్రెడ్ బన్గా వాడాలనుకుంటామో దానికి వెన్న చక్కగా బ్రెడ్కి ఇలా పెట్టేసేయచ్చు లేదనుకోండి వెన్న కొంచెం ఈ వేడి పెనం పైన వేసేయండి వేసేసి ఈ బ్రెడ్ ముక్కని చక్కగా ఈ విధంగా చేసేస్తే చక్కగా కాలుతుంది అలాగే మన ఈ బన్ను కూడా బ్రెడ్ మనం తీసుకొచ్చినప్పుడు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టకూడదు ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే బన్ను ఇలా పొడి పొడిగా కొంచెం విరిగిపోయేది ఉంటుంది ఇక్కడ నా చికెన్ ఏదైతే ఉందో కరకరలాడుతూ క్రంచీ క్రంచీగా మీరు చూస్తే భలే క్రిస్పీగా నోట్లో పెట్టుకోగానే కరకరలాడుతూ ఉంది కానీ లోపల మాత్రం చికెన్ జ్యూసీ జ్యూసీగా ఉంటుంది మరొక్క నిమిషం ఫ్రై చేస్తాను సరిపోతుంది ఈ లోపల మనకు అన్ని రెడీగా ఉన్నాయి కొంచెం అంత కలర్ వచ్చిన తర్వాత బన్ని తీసుకొని మన ప్లేట్ రెడీ చేసుకుందాం మనకి కావాల్సింది మెయోనైజ్ టమాటో కెచప్ మస్టర్డ్ ఉంటే కూడా బాగుంటుంది మీరు మస్టర్డ్ ఉంటే తెచ్చుకోండి చూడండి ఇప్పుడు నాకు కావాల్సినట్టు ఈ బన్ పర్ఫెక్ట్గా రెడీ అయిపోయింది నాకు వేరే ఫ్లేవర్స్ అన్నిటికంటే కేవలం టమాటో కెచప్ కొంచెం పిల్లలకి చాలా ఇష్టంగా తింటారు పెద్దలైన మాకు తెలిసిన ఒక అంకుల్ అయితే ఆయన ఎనభై మూడు సంవత్సరాలు ప్రతిరోజు అన్నం తినేటప్పుడు కానీ దాన్నిట్లో టమాటో కెచప్ అడిగేవాళ్ళు అప్పుడు నాకు అనిపించేది అంటే మనం వయసు కొంచెం ముసలోళ్ళు అయిన తర్వాత నిజంగా ఆ పిల్లల ఆ రుచులు కూడా మన నోట్లోకి వచ్చేస్తుంటాయి కాబట్టి ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు ముసలివాళ్ళు నాకు టమాటో కెచప్ కావాలి అంటే ఏంటి మీరు తింటారు అనకండి వాళ్ళ వయసు చిన్నగా అవుతుంది చక్కగా తినివ్వండి ఎంజాయ్ చేయనివ్వండి ఇప్పుడు దీనిపైన నా బర్గర్ వేడి వేడి ఆ చికెన్ ఏవైతే ముక్కలు ముక్కలుగా కట్ చేసి వేసుకున్నానో దీనిపైన మనకి క్యాబేజ్ సన్నగా అలాగే టమాటా ముక్కలు ఉల్లిపాయ కూడా కొంచెం ఇది ఎందుకు తినేటప్పుడు మనకి ఆ జ్యూసీ జ్యూసీనెస్గా అనిపించాలి తింటుంటే వాహ్ సూపర్ అనిపించాలి అంటే ఈ విధంగా చక్కగా చేసుకోవాలి ఇంకా జ్యూసీగా కోసం మన కెచప్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని వేసేసుకుందాం మరీ ఎక్కువ కూరగాయలు అక్కర్లేదు చాలామంది కుకుంబర్ అన్నీ కూడా వేస్తూ ఉంటారు కెచప్ మా బాబు ఉన్నాడు అనుకోండి ఇంకా కావాలంటాడు కొంచెం మెయినైస్ చాలా ఇష్టంగా తింటాం దీనిపైన మనం ఈ బ్రెడ్ మళ్ళీ చక్కగా కుక్ అయింది కదా దీన్ని ఇలా పెట్టేద్దాం పర్ఫెక్ట్ రెడీ నా ఈ బర్గర్ అంటే చక్కగా సూపర్గా రెడీ అయిపోయింది దీన్ని తింటే ఉంటుంది అసలు సిసలైన మజా ఏ దేశాలకి వెళ్ళినా వాళ్ళు బ్రెడ్ ఏదో ఒక రూపంలో తింటూ ఉంటారు మనం కూడా నాను రొట్టెలు ఎలా తింటూ ఉంటాం దాంట్లో కూడా మనం రకరకాల అన్ని కూరగాయలు అన్నీ వేసుకొని కూడా తింటూ ఉంటాం మిగిలిపోయిన కూరగాయలు రొట్టెలు మీరు పంజాబ్ వెళ్ళారంటే అన్నీ చేసుకుంటూ ఉంటారు చూసేసారు కదా మన బర్గర్ రెడీ ఇంకేంటి ఆలస్యం మరి తినేద్దామా ప్రతి బైట్లో అందం ఆనందం అదే మన బర్గర్లో దాని లోపల చికెన్ కరకరలాడుతూ జ్యూసీ జ్యూసీగా కొంచెం జ్యూస్ కారుతుంది అనిపిస్తే ఇలా పట్టుకోండి ప్లేట్ దగ్గరే ఉండండి ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను కదా బీ రిచ్ ఇన్ కుకింగ్ రిచ్ అంటే మనం వంటల్లో శ్రీమంతులు అవ్వాలి ఎప్పుడవుతాం రుచికరంగా చేసుకుని తినగలిగితేనే శ్రీమంతులు అవుతాం చాలా ఈరోజు చాలా చాలా శ్రీమంతుడిని నా అదృష్టం నాది మీరు కూడా చేసుకోండి తినండి సూపర్ అంటే సూపర్ అని చక్కగా ఎంజాయ్ చేయండి ఆహా క్రిస్పీ చికెన్ బర్గర్ దీన్ని తయారు చేయడానికి ముందుగా 
చికెన్ ని చిన్న చిన్న క్యూబులుగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి తర్వాత దాంట్లో కొంచెం ఉప్పు మైదా పిండి కార్న్ ఫ్లవర్ కారం మిరియాల పొడి గరం మసాలా ధనియాల పొడి మిక్స్ హర్బ్స్ వేసుకుంటే చాలా రుచిగా ఉంటుంది కొంచెం కొత్తిమీర కూడా వేసి వీటి అన్నింటినీ కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ చికెన్ ఏదైతే ప్యాటీ లా తయారు చేసి పెట్టుకున్నామో దీన్ని నీళ్లలో లైట్ గా కోట్ చేసి మైదా పిండి కార్న్ ఫ్లవర్ కొంచెం ఉప్పు కలిపిన మిశ్రమంలో కోట్ చేసుకోవాలి ఇలా రెండు మూడు సార్లు చేసి వేడి నూనెలో వాటిని ఒక ఏడు ఎనిమిది నిమిషాల పాటు మంచి రంగు వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి బర్గర్ బన్ కి వెన్న రుద్ది స్టవ్ పై కొంచెం కుక్ చేసి దీనిపై టమాటో కెచప్ మేనేజ్ తో పాటు చక్కగా వేసి దీనిపై చికెన్ ప్యాటీ మంచిగా ఫ్రై అయిన దాన్ని వేసి మనం సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ క్యాబేజు టమాటా ముక్కలు దానిపైన మరోసారి కెచప్ మేనేజ్ కూడా వేసి మన క్రిస్పీ చికెన్ బర్గర్ ని ఫుల్ గా ఎంజాయ్ చేయవచ్చు చూసేసారు కదా మరి ఈ రోజు చేసిన స్పెషల్ వంటకం రేపు మళ్ళీ ఇదే టైం కలుద్దాం అప్పటిదాకా సియూ బాయ్